ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇതുപോലൊരു സാഹസിൽ വരുന്നത് വലിയ അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന് ഒരു ദേശത്തിന് പേര് കൊടുത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗങ്ങളായി മറ്റു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആ വലിയ പ്രൗഢമായ അംഗത്വത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ കുടുംബ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചില ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ കുടുംബം എന്ന വാക്ക് രണ്ട് വാക്ക് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് സഹൃദയർ പറയാറുണ്ട് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞമാർ സമ്മതിക്കില്ല എങ്കിലും കൂടും ഇമ്പം എന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ പത്താവും ഭാര്യ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അതിന് നടക്ക് ഇമ്പം ഉണ്ടാവണം പുരുഷനും സ്ത്രീ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അതിന് നടക്ക് ഇമ്പം ഉണ്ടാവണം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒത്തു ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന് നടക്ക് ഇമ്പം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പല സ്ഥലത്ത് ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പമല്ല കമ്പം പൊട്ടിപ്പെട്ടപ്പെടുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഡൈവേഴ്സ് കേസസാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കോടതികളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാവണം കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി സായിപ്പ് ഈ ഫാമിലി എന്ന വാക്കിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന രസകരമായൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് സായിപ്പ് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ആറ് വാക്കുകളുടെ ആദ്യ അക്ഷരം ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഫാമിലി എന്ന വാക്കുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഫാദർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരമാണ് എഫ് ആൻഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരമാണ് എ മദർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരമാണ് എം ഐ ഐ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ലവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരമാണ് എൽ യു എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ അക്ഷരമാണ് വൈ അതായത് സായിപ്പ് പറയുന്നത് ഈ ഫാമിലിയെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഐ ലവ് യു എന്നാണ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് മക്കൾ പറയുന്നു അച്ഛ അമ്മ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് എപ്പോൾ പറയുമോ അപ്പോൾ കുടുംബമുണ്ടായി എന്നാണ് സായിപ്പിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്നാൽ ഈ കുടുംബം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചത് ശാസ്ത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് എന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മുടെ ജനിതക രഹസ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു കുടുംബത്തിൻ്റെ മൂല കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു മോളിക്യൂളാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അഡിനൈൻ ഗ്വാനൈൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസിൻ എന്ന നാല് അമീനോ ആസിഡുകൾ ചേർത്ത് ഈശ്വരനുണ്ടാക്കിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോമും അമ്മയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോമും ഓരോ സെല്ലിലുമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇനി ആ കുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ച് കൊച്ചുമോനോ കൊച്ചുമോളോ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെയും പതിനൊന്നര ക്രോമോസോ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിലും ഉണ്ടാവും കൊച്ചുമോനോ കൊച്ചുമോളോ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുതുമുത്തച്ഛൻ്റെ മുതുമുത്തശ്ശിയുടെയും അഞ്ചേകാൽ ക്രോമോസോം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത അവസാനത്തെ ക്രോമോസോമിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാതാവും എന്നാൽ ആ ക്രോമോസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടുള്ള ജീൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത അവസാനത്തെ സ്വതന്ത്രമായ ജീൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു പന്തിരായിരം വർഷങ്ങൾ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനയിൽ തറവാടിലെ മുതുമുത്തശ്ശന്മാരുടെ ക്രോമോസോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറ കാണും പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് തുടർന്നാൽ മനയിൽ തറവാടിൻ്റെ കാരണഭൂതരായ പൂർവികരുടെ ജീനുകൾ ഈ തലശ്ശേരിയിലും കണ്ണൂരിനുമൊക്കെ പന്തിരായിരം വർഷം ഉണ്ടാവും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഭൂഖണ്ഡ ഭൂഖണ്ഡാന്തര യാത്രയുടെ കാലമാവുമ്പോൾ മനയിൽ തറവാടിലെ ആളുകൾ ആറ് ഭൂഖണ്ഡത്തിലും പോയി നൂറ്റമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലായി മനയിൽ തറവാടിൻ്റെ ജീനുകളും ക്രോമോസോമും നിലനിൽക്കും ഇതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം ഇനി പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പനും അമ്മയും കൂടി രണ്ട് മുത്തച്ഛൻ മുത്തശ്ശിയുടെ നാല് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര എണ്ണൂറ് വർഷത്തെ എത്ര പൂർവികരുടെ ക്രോമോസോമുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പൂർവികരുടെ ക്രോമോസോമും ജീനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിൽ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പൂർവികരുടെ ക്ര
സന്തതി പരമ്പര തുടരുകയാണെങ്കിൽ പന്തിരായിരം വർഷം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടാവും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ അത്ഭുതം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മളൊരു കുടുംബ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇനി ആ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അവശ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് ശ്രീരാമൻ ജനിക്കണം ശ്രീരാമൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ ഒരു വംശം ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു സൂര്യവംശത്തിൽ ജനിക്കണം ആ സൂര്യവംശത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ശ്രീരാമൻ്റെ വംശ പരമ്പര വളരെ കൃത്യമായി ഈ പുരാണം പറയുന്നു സൂര്യവംശത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഇക്ഷ്വാകുവിൻ്റെ വംശത്തിലെ രഘുവംശത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഹരിചന്ദ്രൻ്റെ വംശത്തിലെ ലോകത്തിലാദ്യമായി സാറ്റലൈറ്റിൽ പോയിരുന്ന തൃശങ്കുവിൻ്റെ വംശത്തിലെ രോഹിതാസൻ്റെ വംശത്തിലെ ദിലീപിൻ്റെ വംശത്തിലെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രീരാമനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് തലമുറയുടെ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബർമാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഥ ഇങ്ങനെ കുടുംബ ചരിത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പുരാണം വായിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാളിദാസൻ രഘുവംശം എഴുതി ശ്രീരാമചന്ദ്രന് മുമ്പുള്ള മൂന്ന് പ്രഗത്ഭർ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് ശേഷമുള്ള മൂന്ന് പ്രഗത്ഭർ പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും സൂര്യവംശത്തിൽ ഏഴ് മഹാന്മാരുടെ കഥയാണ് കാളിദാസൻ രഘുവംശം ആ ഏഴ് മഹാന്മാരുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബം എന്തായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായി ഇനി ഇതിന് ശേഷം ശ്രീരാമൻ ചന്ദ്രന് ശേഷം എന്തായി തീർന്നു അപ്പോഴാണ് രഘുവംശം പൂർത്തിയാവുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ത്രികാലജ്ഞരായിട്ട് വേണം ഒരു കുടുംബയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിക്കാൻ ഒരു കുലം നിശ്ചയിച്ചു യതുവംശത്തിൽ ജനിക്കണം യാദവ് വംശത്തിൽ ജനിക്കണം യാദവ് വംശത്തിന് മൂന്ന് ശാഖകളായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രഗത്ഭനായ യയാദിയുടെ വംശപരമ്പര അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വന്ന യയാദിയുടെ മക്കൾ പൂരുവും യതുവും ആ യതുവിൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് യാദവ് വംശം ഉണ്ടായതെന്ന് ചരിത്രം പറയാൻ ആ യാദവ് വംശം ഉണ്ടായി പറന്ന് പന്തലിച്ച രാജവംശമാണ് ആ രാജവംശത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് മഹാഭാരത യുദ്ധഭൂമിയിൽ കാണാൻ വന്നു ഗാന്ധാരി ഗാന്ധാരി കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടിയ ഗാന്ധാരി രണ്ട് തവണ ആ ആ തുണി അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പുറം കാണാനായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ആ തുണി അഴിച്ച് മാറ്റിയത് ഈ പറയുന്ന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇങ്ങനെ പരുന്തുകൾ കുത്തി വലിക്കുന്നു ചെന്നായ്ക്കൽ കഴിച്ച് വലിക്കുന്നു ശരീരം തിന്നാൻ വേണ്ടി ഇത് കണ്ട ഗാന്ധാരി അമ്പരന്ന് പോയി ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ സംഭവം മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ കവി ഗാന്ധാരി വിലാപം എന്നൊരു കവിത മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ ഉപസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധാരി അതെല്ലാം കണ്ട ശേഷം വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കൃഷ്ണ നീ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടക്കൊല ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നീ അത് ഒഴിവാക്കിയില്ല ഒഴിവാക്കില്ലത് പോട്ടെ എൻ്റെ നൂറ് മക്കളിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് നീ ബാക്കി വെക്കണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണത്തിന് നിങ്ങളുടെ സൈഡ് പറഞ്ഞൊരു വികർണനുണ്ടല്ലോ അവനെങ്കിലും ബാക്കി വെക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശവിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വ്യാഴവട്ടം കഴിയും മുപ്പത്താറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വംശം തമ്മിത്തല്ലി നശിച്ചതുപോലെ നിൻ്റെ വംശവും തമ്മിത്തല്ലി നശിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനെ ശവിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചിരിച്ചു ഭഗവാൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗാന്ധാരി അമ്പത് കൊല്ലം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടി നീ ഉണ്ടാക്കി തപശക്തി ഉണ്ട് എനിക്ക് സൂര്യനെ പിളർക്കാമായിരുന്നു ചന്ദ്രനെ നശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു കടലിനെ വറ്റിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നീ ഇതെല്ലാം വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ ഗാന്ധാരി എൻ്റെ വംശത്തിൻ്റെ അന്ത്യം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വിഷുലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പം യാതൊരു വംശം ഇല്ലാതാവും അതിനുവേണ്ടി നിൻ്റെ ഈ ത്യാഗശക്തി എന്തിനാണ് നീ കളഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഗാന്ധാരിയുടെ ശാപം ഫലിക്കുകയും മുപ്പത്താറ് വർഷത്തിന് ശേഷം യാദവ വംശം തമ്മിത്തല്ലെ നശിക്കുകയും പാണ്ഡവന്മാർ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പോലീസ് സർവീസിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു വലിയ സത്യം ഈ ഗാന്ധാരിയുടെ ശാപമാണ് വിധവ സ്ത്രീകളുടെ ശാപമോ മക്കളില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ ശാപമോ ആരെങ്കിലും വരുത്തി വെച്ചാൽ അവൻ്റെ കുടുംബം ബാസ്മമായി ആ ദേശത്ത് രണ്ട് തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബം ആ ദേശത്തുണ്ടാവില്ല നശിച്ച് നാറണക്കല്ലായിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മത്തും കാ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ചെടി കിളിച്ച് നാലുകെട്ടിൽ പട്ടികൾ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് നാലുകെട്ട്
മക്കളില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ ശാപം വാങ്ങിച്ച ഒരു ഒറ്റ കുടുംബം സർവവിജയം കണ്ടിട്ടില്ല ഗാന്ധാരിയുടെ ശാപം കറക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് വലിയ കുടുംബമാണേലും കൊള്ളാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിധവ സ്ത്രീകളുടെയോ മക്കളില്ലാത്തവരുടെ ശാപം ആ വീട് വരുത്തി വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആ ഇല്ല ആ കുടുംബം ആ ദേശത്ത് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളെങ്ങനെ സംഹരിക്കപ്പെടും മഹാഭാരതത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മിശിഹയാണെന്ന് തെളിയിക്കണം മിശിഹയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ മിശിഹായ്ക്ക് രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് പഴയനിമിത്തി പറയുന്നത് ഒന്ന് അവൻ യൂതായുടെ വംശത്തിൽ ജനിക്കണം രണ്ട് അവൻ ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ വംശ പരമ്പരയിൽ ജനിച്ച ആളായിരിക്കണം അപ്പോൾ കന്യാശ്രീ മറിയം പ്രസവിച്ച യേശു ക്രിസ്തു മിശിഹ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം മിശിഹ ആയില്ല രക്ഷകനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ മിശിഹ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി വിസ്തമത്തായ സ്ത്രീകാരുടെ സുവിശേഷം കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അത് ആ വിന്നാരെ ജനിപ്പിച്ചു അയാൾ ഇന്നാരെ ജനിപ്പിച്ചു അയാൾ ഇന്നാരെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്രഹാം തൊട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വംശാവലി അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് വിസ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും കൃത്യമായ ഒരു വർണ്ണനയാണ് സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് പോലും കുടുംബ ചരിത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല കുടുംബ ചരിത്രം വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സീസറിൻ്റെ കുടുംബം വളരെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചങ്ങോട്ട് വികസിച്ചു വന്നു അവസാനം എതിരാളികളെ തോൽപ്പിച്ച് ക്രാസസിനെയും പോംബിയും തോൽപ്പിച്ച് ജൂലി സീസർ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്ഥാനത്തെത്തി അപ്പോൾ റോമിലെ പ്രസിദ്ധമായ അമ്പത്തെട്ട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് സെനറ്റർ കുടുംബങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചു നീ ആരടാ നീ റോം ഭരിക്കാൻ വന്നിരിക്കും നീ എന്നിൻ്റെ കുടുംബം ഏതാടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ജൂലി സീസർ എന്ന് മനസ്സിലായത് ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല കുടുംബശ്രീ വേണം കുടുംബം ഉടനെ സീസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കവി ഉണ്ടായിരുന്നു വെർജിൽ വെർജിലിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുടുംബ ചരിത്രം നീ ഒരു കവിതയായി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എയ്നീഡ് എന്ന ലത്തീൻ ഭാഷയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഇതിഹാസം ഒരു കള്ളക്കഥയാണ് ട്രോയി നശിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ സേനാനായകനായി ഏനിയാസ് ഒരു ബോട്ടിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ട് ബ്ലാക്ക് സീ ക്രോസ് ചെയ്ത് മെഡിറ്ററേൻ കടലെത്തി അവിടെ ടുണീഷ്യയിലെ ദിദോ എന്ന രാജകുമാരിയുടെ അവിടെ എത്തി അവർ തമ്മിൽ പ്രേമമായി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട സ്റ്റേജ് എത്തി ഇപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ജീവനം കൊണ്ട് വലുപ്പാങ്കാലത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പകുമാരി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ഥലം വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അക്കര കയറി ഇറ്റലി ചെന്ന് ലാറ്റിയത്തിൽ പോയി താമസിച്ചു അങ്ങനെ താമസിച്ച അയാളുടെ സന്ധി പരമ്പരയാണ് ജൂലി സീസറിൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്രോയിയിലെ വലിയ രാജവംശമായി കണക്ഷൻ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ കുടുംബസ്ഥിതിയായി ആ കുടുംബസ്ഥിതിയുടെ ബേസിസിലാണ് പിന്നെ ജൂലി സീസർ പിടിച്ചു തന്നത് ജൂലി സീസർ മരിച്ച് സിവിൽ വാർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂലി സീസറിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ്റെ മകൻ അഗസ്റ്റസ് കൈസർ ഭരണത്തിൽ വന്നു അഗസ്റ്റസ് കൈസർ ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പം സെനറ്റർ കുടുംബം ചോദിച്ചു നീ ആരടാ നിൻ്റെ വലിയ മാവൻ ജൂലി സീസറാണ് നിൻ്റെ കുടുംബം ഏതടാ ഞങ്ങളുടെ മണ്ടക്ക് നീ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അഗസ്റ്റസ് കൈസർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി അഗസ്റ്റസ് കൈസർ എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് റോമിലുണ്ടായിരുന്ന ലൂക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കവിയുണ്ടായിരുന്നു അയാളോട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കുടുംബേത്ര എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചക്രവർത്തിയല്ലേ കുടുംബേത്രമൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബേത്രം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി അത് നല്ല രസകരമായ ഒരു കുടുംബ ചരിത്രമാണ് അഗസ്റ്റസ് കൈസർ എൻ്റെ രാജവംശം ലാറ്റിവിയയിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു റോമൂസിൻ്റെയും റോമൽസിൻ്റെയും വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അഗസ്റ്റസ് കൈസർ ഉണ്ടായതെന്ന് അവസാനം തെളിയിച്ചു ആ വലിയ ഇതിഹാസമാണ് ഫട്സാലിയ എന്ന ഇതിഹാസം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തിക്ക് പോലും കുടുംബം ആ ഏത് എന്ന് ചോദ്യം വരും അവൻ ഏത് കുടുംബത്തിലെയാണ് എന്ന് ചോദ്യം വരും അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് കൊലക്കൊമ്പനായാലും ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് കുടുംബസ്ഥിതി വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് നടക്കുകയാണ് എട്ട് വർഷം മൈസന്നോടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു നിക്സൺ നിക്സൺ ആണ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ ആർക്കും ധൈര്യമില്ല ഈ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് നിക്സനോട് മത്സരിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രൈമറി സംഘട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള
കെനഡയിൽ നിന്നറിയാമോ ഒരു 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 വിമാനത്തിനകത്ത് ഒരു പത്തിരുപത് പേരെ അയച്ചു അയർലൻഡിലോട്ട് അയച്ചു കുടുംബം അയർലൻഡിൽ നിന്ന് വന്നാന്നവർക്കറിയാം അങ്ങനെ അവർ തപ്പി തപ്പി ചെന്ന് ഇവർ വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇടവകയിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ സെമിത്തേരി മുഴുവൻ തപ്പി തപ്പി ചെന്നപ്പോണ്ട് കെന്നഡി നാമധാരിയായ ഒരാളുടെ കല്ലറ ഒരു നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അത് ആയാളുടെ പേര് വെച്ച് അവർ പുറകോട്ട് പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി രണ്ടി മീഡിൽ വെച്ച് ജോൺ രാജ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ആ ഉടമ്പടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സൈമൺ ഡി മോൺ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിപ്ലവ നായകൻ്റെ സന്ധിപരം വരെപ്പെട്ട ആളാണ് കെന്നഡി എന്ന് അതുകൊണ്ട് കെന്നഡി രംഗത്തിറങ്ങി ഇത് കൈക്കെട്ടിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ കെന്നഡി ബസ് മായിപ്പോയ ബസ് ഇവിടെയാണ് ഒരു പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും നമ്മൾ ഏത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ചോദ്യം വരും ഇപ്പം തലശ്ശേരിയിലും കണ്ണൂരും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മനയിൽ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളെല്ലാം എന്നറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നാളെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ ഡി ജി പി ഒക്കെ ആവാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും തപ്പും ഇത് ഏത് കുടുംബമോടാ ആ കുടുംബത്തിന് എന്തോ അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗ ഉണ്ട് എന്ന് തപ്പും ആദ്യം തപ്പും എന്ന് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇലക്ഷൻ വന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ വന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻ പിന്നിൽ നിന്ന് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി റിസർച്ച് നടത്തി കണ്ടെത്തി ഈ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശി ഒരു വേശ്യസ്ത്രീയായിരുന്ന പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് അടിച്ചു വർത്തി അങ്ങ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഈ ഇലക്ഷൻ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ട് വേശ്യസ്ത്രീയുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നിൽ നിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ ഇലക്ഷന് തവിട് പൊടിയായി പോയി അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അന്വേഷിക്കും നമ്മുടെ പൂർവീകർക്കകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വല്ല തമ്മാഴി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും അവരെ നമുക്ക് ടാപ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി റിസർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹത്തായ അന്തസ് മനയിൽ കുടുംബവും പ്രഗത്ഭരായ പൂർവീകരും എങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഈ പേര് വന്നെന്നും ഒക്കെ കൃത്യമായ രേഖകളോടുകൂടി അത് തെളിയിച്ച് വെക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് പണ്ടാര വകപ്പാട്ടം ഏതൊക്കെയാണ് അമ്പല വകപ്പാട്ടം കൃത്യം റിസർച്ച് വെക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തു എന്തായിരുന്നു ഏതൊക്കെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചാർജാണെന്ന് കൊണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണെന്ന് കൊണ്ടായിരുന്നത് നിലം എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എടുക്കണം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പോയി തഹസീൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുക്കണം കൃത്യമായി റിസർച്ച് ചെയ്ത് തെളിവ് സഹിതം നിങ്ങളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും പിടിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ഐ പി എസ് അക്കാഡമിയുടെ ട്രെയിനിങ് പോയി ഐ പി എസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്നു ട്രെയിനിങ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരുത്തൻ റത്തോർ രാജവംശക്കാരനാണ് രത്തോർ അതായത് മുഹമ്മദ് ഗോറിയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെട്ട പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ്റെ അമ്മ വീട്ടുകാരാണ് ഡൽഹിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ രാജകുടുംബമായിരുന്നു അവൻ റത്തോട് കുടുംബം രത്തോട് കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ച് പറത്തി വേള അപ്പോൾ വേറൊരുത്തൻ വന്നു അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്തു ചിത്തോറിലെ രാജവംശത്തിൻ്റെ പത്മിനിയുടെ രാജ അലൗദ്ദീൻ കിളിച്ച് പിടിക്കാൻ പോയ സുന്ദരിയായ പത്മിനിയുടെ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് അവനെന്ന് അവൻ ബഹളം അതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തവൻ തമിഴ്നാട് ഗവർണറുടെ മോനാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന ഒരുത്തൻ അവൻ അപ്പൻ്റെ ഗമയൊക്കെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗവർണറായിരുന്നു പറഞ്ഞ അയാൾ ഒരു വഴിക്കൂടെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വടക്കൈൻ്റെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനി മുഴുവൻ ഈ എസ് സി എസ് ടി കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയി അലക്സാണ്ടർ ജയ് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഞാൻ ഒരിട്ട ക്രിസ്ത്യാനി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ജയ്ക്കുള്ള പേര് കണ്ടു പിന്നെ തൊലിയുടെ നിറം നോക്കിയിട്ട് എസ് സി എസ് ടി പോലെ ഇരിക്കുന്നു അവൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്തോ എസ് സി എസ് ടി കൺവേർട്ടാണെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഗവേടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുടുംബയാത്ര ഒരു കോപ്പി അയച്ചരാൻ പറഞ്ഞു അവർ ബൈപ്പോസ്റ്റ് ഒരു കുടുംബയാത്ര അയച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കുടുംബയാത്ര
മലയാളത്തിൽ കുടുംബം എടുത്തവർക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ തല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ വേണം മറ്റു സാഹിപ്പിന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവും ഓ ഓ ശരി സമ്മതിച്ച് പിന്നെ വാചകം നടിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ചരിത്രം വളരെ അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അംഗമാകാൻ ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഈശ്വരൻ നമുക്ക് ജന്മം തന്നത് ഭാഗ്യവശാൽ ഈ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ഈശ്വരനാണ് നമുക്ക് കുടുംബം വിഷയം അല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന കുടുംബം ജനിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എന്തായാലും നിങ്ങളോട് കർണ ചെയ്തു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അംഗമായി ജനിച്ചു ഇനി ആ അഭിമാനം നിലനിർത്തണം അതിന് ദോഷം വരുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പണ്ട് പറയും നല്ല കുടുംബത്തിൽ നാ ഉറക്കം എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ നായ്ക്കളായി നമ്മളാരും തീരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ ആ പേര് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അങ്ങനെ വംശ പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു ജോലിയുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് തലമുറകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം ആ മൂന്ന് തലമുറ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെയും നമ്മുടെ തലമുറയും നമ്മുടെ മക്കളുടെയും തലമുറ നമ്മുടെ കാലത്ത് വർത്തമാന കാലത്ത് ഈ കുടുംബത്തിന് ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് തന്നെയല്ല ഈ കുടുംബത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളായി നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ സന്ധി പരമ്പരകളെയും വാർത്തെടുക്കണം അതിന് വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബയത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബയോഗം കൂടുമ്പോൾ അവിടെ കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സിനെ മൂന്ന് പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ കോഴ്സിന് സ്കോള എന്തൊക്കെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷകൾ ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്ക് ഇട്ട് ഒരു മൂന്ന് പേരോട് ഇരിക്കും കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളൊന്നും അവരോട് സംശയം ചോദിച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് അവരവരുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുടുംബയോഗം എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയൊക്കെ ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാനുള്ള കുടുംബയോഗം മാത്രം ആവരുത് അടുത്ത തലമുറ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം യു എൻ സിവിൽ സർവീസ് പാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എ എസ് സുരക്ഷ വാസവൻ എന്ത് ചെയ്യണം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സാൻഡ മോണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് അവർ ലിങ്ക്ഡാണ് എഴുന്നൂറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജ് എത്തിയപ്പോഴാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അപ്പന്മാരുമൊക്കെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രം പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ആക്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്ഥലത്തെ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് പതിമൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കാം ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കാം മസാസെറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കാം പതിമൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ എങ്ങും പോണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് കൂടെ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മതി കറണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങും പോണ്ട ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി എടുക്കാം ഞാൻ ഏഴ് ഡിഗ്രി പാസ്സായ ആളാണ് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി പിന്നെ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല ബാക്കി ആറ് ഡിഗ്രിയും എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൃഷി നോക്കി എൻ്റെ അപ്പൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പോൾ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വയലിൽ പോയി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ വരമ്പത്തൊരു കസേര ഇട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ബാക്കി ആറ് ഡിഗ്രി ഐ എ എസ് ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ എ എസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകാനോ അഡ്വൈസ് വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല വയലിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഐ എ എസ് പാസ്സായി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ എങ്കിലും പോണ്ട ഈ പാനൂരിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അവിടെ
ഇത് ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്ന് വലിയ നിലകളിൽ എത്തണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭത്തിൽ കുഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാവുമ്പോൾ മുതൽ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുന്നു അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചത് ഗർഭത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്രവ്യൂഹം പൊളിക്കാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അർജുൻ ഉറങ്ങുന്നു പക്ഷെ മൂളൽ എവിടുന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മൂളൽ വരുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പെങ്ങടെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് മൂളൽ വന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ചക്രവ്യൂഹം പൊളിക്കുന്നത് നീ പഠിച്ചല്ലോടാ അത് മതി ബാക്കി തിരിച്ച് പൊളിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങണ്ടേ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാമെന്നാണ് അങ്ങനെ ചക്രവ്യൂഹം പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു പക്ഷെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് തിരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന അഭിമന്യു പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണർ രചിച്ച ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പെട്ട അഭിമന്യു മരിച്ചതെന്ന് മഹാഭാരതം പ്രഹ്ലാദൻ നാരായണ നമ്മ നാരായണ നമ്മെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ നാരായണ നമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു കാര്യം എന്താണ് അയാളുടെ അപ്പൻ ഹിരണ്യ കശ്യപു ഹിരണ്യായ നമ്മ ഹിരണ്യായ നമ്മ എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദേവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ദേവന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ഹിരണ്യ കശ്യുവിൻ്റെ ഭാര്യയെ കയാതു അമ്പലത്തിൽ പോവുമായിരുന്നു പോയ വഴിക്ക് അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു കയാതിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോഴവർ പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് മഹർഷിയുടെ വീട്ടിലാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകാശത്തോടെപ്പോഴും പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സരസ്വതി ദേവിയുടെ മകൻ്റെ സന്യാസിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നാരായണം നമ്മൾ നാരായണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്വത്ത് തോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഗർഭത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദൻ കേട്ട് പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ജനിച്ച ഉടനെ നാരായണ നമ്മൾ നാരായണ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഭാരതീയ പുരാണം സനാധർമ്മത്തിൻ്റെ പുരാണം അഷ്ടവക്രൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ എട്ട് വളവോടുകൂടിയാണ് ജനിച്ചത് കാര്യം എന്നാണ് ഗർഭത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ അപ്പൻ മന്ത്രമെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി ശരിക്കും കേട്ടു ഈ അപ്പൻ മന്ത്രത്തെ സംശയം വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു മുനിയുടെ സംഭാഷണവും ഗർഭത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് കേട്ടു പക്ഷെ വൈകിട്ട് ആറുമണി കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാനിരുന്നു അയാൾക്ക് ഉറക്കം വന്ന് അയാൾ ഉറങ്ങുന്ന വഴിക്ക് അപ്പൻ്റെ വായിൽ നിന്നും മണ്ടത്തരം വന്നു അമ്മയുടെ വൈറ്റിൽ നിന്നും കൊണ്ട് അസ്വാക്കം പറഞ്ഞു അപ്പാ ഈ പാടിയ തെറ്റാണേ ഇന്ന പോലാണ് പാടേണ്ടതെന്ന് അങ്ങർക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തൊഴിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് അങ്ങനെ വയറ്റിൽ വെച്ച തൊഴിൽ കിട്ടി അഷ്ടാവാക്കർ ഇങ്ങനെ എട്ടടുത്ത് വളവുള്ളവനായി മാറി അഷ്ടാവാക്കർ ഗീത ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പുസ്തകമാണ് ഈ അഷ്ടാവാക്കർ ഗീത അപാര പുസ്തകം അപാര പുസ്തകമാണ് ഈ അഷ്ടാവാക്കർ ഗീത ചെയ്ച്ച അഷ്ടാവാക്കറിൻ്റെ എട്ട് വളവുണ്ടായത് തന്തപ്പടിയുടെ തെറ്റ് വയറ്റി ഇരുന്നുകൊണ്ട് തിരുത്തുകയാണ് എന്തൊരു അപ്പനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത്രയും മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അയാൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് പകരം ഭാര്യയുടെ വയറ്റി ഇട്ട് തൊഴിച്ച് തന്ന ആ സന്യാസി അവനെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സന്യാസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ പുരാണങ്ങൾ ഒരുപാട് കഥയുണ്ട് ഗർഭത്തിലിരുന്ന് കുട്ടികൾ പഠിച്ച കഥ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ശാസ്ത്രം അസന്നിഗ്ധമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഓരോ ഗർഭിണി കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ഓരോ തരം പാട്ട് വെച്ചോ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ഗർഭത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ഗർഭ അമ്മ കിടന്ന മുറിയിൽ വെച്ച പാട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ കുട്ടി അപ്പ കരച്ചിൽ നിർത്തും വേറെ ഏത് പാട്ട് വെച്ചാലും കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തുകയില്ല അപ്പോൾ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഈ പാട്ട് കേട്ടിരുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രം അസന്നിഗ്ധമായി തെളിയിച്ചു മൊസാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സംഗീതത്തിൻ്റെ ജീനിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ പാട്ടുകൾ എഴുതി തുടങ്ങി മുപ്പത്താറ് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും ആറായിരത്തോളം ഗാനങ്ങൾ എഴുതിച്ചിരുന്ന മൊസാട്ട് ആ മൊസാട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്ന പത്ത് മാസവും എൻ്റെ അമ്മ വിയന്ന കത്തീഡ്രൽ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന കൊയർ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായിരുന്നു അമ്മ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന വയറ്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പാട്ടുകാരനായെന്നാണ് മൊസാട്ടിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ മൊസാട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭിണി എന്ത്
പശുവിന് പാല് കറക്കുന്ന പശുക്കളെല്ലാം ഈ പാട്ട് കേട്ടോണ്ട് കിടന്നു ട്വൻറ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് പാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ ഈ പാട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗർഭത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലും വികസിക്കും കുഞ്ഞിന് അസാമാന്യം ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നടന്ന മറ്റൊരു ഗവേഷണം ഇരുന്നൂറ് ഗർഭിണികൾക്ക് ചതുരു ഷേപ്പിൽ മുഖമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കാണാൻ കൊടുത്തു സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖച്ചായ ഉണ്ട് വംശപാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പക്ഷേ അതിനൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നോക്കിയപ്പോൾ വേറൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗർഭിണികൾക്ക് ത്രികോണാകൃതിയിൽ മുഖമുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ കാണാൻ കൊടുത്തു ത്രികോണാകൃതിയുടെ ഫോട്ടോ ആ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖച്ചായ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ മുഖത്തിനൊരു ത്രികോണാകൃതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അമ്മ ഗർഭകാലത്ത് എന്ത് കാണുന്നുവോ അത് ഗർഭത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി മുപ്പ മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോവ് നോക്കിയപ്പോൾ കറുപ്പും വെളുപ്പുമുള്ള പശു ആടുകൾക്ക് പാല് കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തിലുള്ള ആടുകളെ സൃഷ്ടിക്കാം നിങ്ങൾ സിസ് ബ്രോൺ പശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറമുള്ള പശുക്കൾക്ക് പാല് കൂടുതലാണ് കാരണം ഈ സൂര്യപ്രകാശ ആകരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ പാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറുപ്പും വെളുപ്പുള്ള പശുക്കൾക്ക് പാല് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് യാക്കോ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ആടുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആലയുടെ ചുറ്റും തൂണുകൾ നാട്ടി എന്നിട്ട് ആ തൂണുകൾ മുഴുവൻ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇണചേരുകയും ഗർഭകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്ത് ആടുകൾ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രസവിച്ച ആടുകളിൽ നല്ലൊരു പങ്കിനും കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറം കിട്ടുകയും യാക്കോബിന് ഒരുപാട് പാല് കിട്ടിയെന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കഥ അപ്പോൾ അമ്മ ഗർഭകാലത്ത് എന്ത് കാണുന്നുവോ അത് കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല സ്ത്രീകളും അമ്മോ വയ്യേന്നോ ചാരുസരക്കരണം തിരുവിഷം അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്യും അവിടെ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും എല്ലാം കൂടെ അടിയും ബഹളവും മോഹൻലാലും മുണ്ടൊക്കെ പൊക്കി ഉടുത്തിട്ട് കാലും പൊക്കി ഒരു ചാട്ടമാണ് ഇതും കണ്ടോണ്ടെ ഗർഭിണി കിടക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ആ മോഹൻലാൽ മുണ്ട് പൊക്കി ചാടുന്ന പോലെ ചാടും ആ കുട്ടി കാരണം ഈ അമ്മ ഇതെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരുന്നാൽ ഈ അടിയും സ്റ്റണ്ടും ഒക്കെ കണ്ടോണ്ട് ഗർഭകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ നല്ല ഗുണ്ടൻ റൗഡിയായിട്ട് ആ കുട്ടി മാറും എന്നെ പോലുള്ള പോലീസ് ദിവസം നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റണ്ട് ഇത്ര നാൾ കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഗർഭത്തിൽ ഗർഭിണി എന്ത് കാണുന്നുള്ളത് കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വെളുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു സായിപ്പിൻ്റെ പടം കൊണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കുക അപ്പം ഇച്ചിരി വെളുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം ജർമ്മനിയിൽ നടന്നൊരു ഗവേഷണത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗർഭിണികൾക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ കൊടുത്തു ഗർഭകാലം മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ച സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ അടുത്ത മുപ്പത് വർഷം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഗർഭകാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ച ഗർഭിണികൾ പ്രസവിച്ച കുട്ടികൾ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല മാർഗം വാങ്ങിക്കുകയും അവർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുമായി തീർന്നു എന്നാണ് വേറൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗർഭിണികൾക്ക് യുദ്ധവീരന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ കൊടുത്തു ജംഗിസ് ഖാൻ്റെയും ജൂലി സീസറിൻ്റെയും ഫോർഡാൻഡ് ഗ്രേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ജീവ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഒക്കെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ കൊടുത്തു ആ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പട്ടാളത്തിലും പോലീസിലും പോയിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടിൻ്റെ മൃഗത്തിൽ വന്നു കാരണം ആ കാക്കയോട് അവർക്കൊരു സ്നേഹം ഈ ആത്മകഥ ജീവചരിത്രം വായിച്ചവന്മാർ കാക്ക കൊടുത്തവന്മാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടാളത്തിലും ജന്നെ പോലുള്ള പോലീസിലും വന്ന് ചേർന്നവരില്ല വേറൊരു എഴുന്നൂറ് ഗർഭിണികൾക്ക് കത്തോലിക്ക ആശയുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കാൻ കൊടുത്തു കത്തോലിക്ക ആശയുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ച ഗർഭിണികൾ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പിൽക്കാലത്ത് അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളുമായി മാറി ഈ ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന അമ്മ വായിച്ച ആ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ജീവചരിത്രം കേട്ടവരൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരായി തീർന്ന് വലിയ അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ ആയി തീർന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ആരായി തീരണമെന്ന്
അമ്മ പത്ത് മാസം ടി ടി സിക്ക് പഠിച്ച കറക്റ്റ് പത്ത് മാസമാണ് ഞാൻ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നത് അപ്പം ഞാൻ വയറ്റിൽ കിടന്ന് ഈ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ തകൃതിയോ ഈ വയറൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പഠിത്തവും പരീക്ഷ എഴുത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന് പത്ത് മാസം അമ്മ പഠിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ഏഴ് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പറ്റിയതും രണ്ട് പി എച്ച് ഡി എടുക്കാൻ പറ്റിയതും രണ്ട് തവണ ഐ എസ് പുരുഷ പാസ്സാവാനൊക്കെ പറ്റിയത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോർമോൺ എൻ്റെ തലച്ചോറിലൂടെ ഗർഭകാലത്ത് കയറിപ്പോയതാണ് നീ പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഗർഭകാലത്ത് അമ്മമാർ തകൃതിയായി പഠിച്ചാൽ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി അസാധാരണ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള കുട്ടിയായി തീരുന്നു ശാസ്ത്രജന്മാർ ഇനി ഗർഭകാലം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞിന് തലച്ചോറിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിന് അറുപതിനായിരം ലക്ഷം ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് ആ ഓരോ ന്യൂറോണിന് അമ്പത് മുതൽ ആയിരം വരെയൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഈ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇളകിയാടി മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുമായി തൊട്ടാൽ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് മരണം വരെ പോവുകയില്ല ഒറ്റ സിമെൻറ്റ് കോങ്കിട്ടാവുന്നല്ലേ കോങ്കിട്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും സിനാപ്സിസ് കിട്ടിയാൽ ആ തല ആ ന്യൂറോണിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് പകുതി ബ്രാഞ്ചിനെ കണക്ഷൻ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ ബുദ്ധിശക്തി പകുതിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറിലെ മാക്സിമം ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിന് മാക്സിമം മറ്റു ന്യൂറോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിശക്തി കൂടാനുള്ള പ്രധാനമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ശാസ്ത്രം വെളിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ പുസ്തകമാണ് എലിസബത്ത് ഹർലോക്ക് എച്ച് യു ആർ എൽ ഒ സി എച്ച് എബത്ത് ഹർലോക്ക് എഴുതിയ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന പുസ്തകം ആയിരം പി എച്ച് ഡി തീസുകൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുള്ള ആയിരത്തോളം പി എച്ച് ഡി തീസിസ് എടുത്ത് സമാഹരിച്ചിട്ടാണ് എലിസബത്ത് ഹർലോക്ക് ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് ഒരു പുസ്തകം എനിക്കറിയാവും അത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാപ്പാലിയുടെ പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ മണിക്കൂർ അഞ്ചെട്ടർ കിടക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം അതിലാദ്യത്തെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ മഹാനോ മഹതിയോ ഒക്കെ ആക്കി തീർക്കാൻ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഈശ്വരൻ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് വരെ പിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് വീടുമ്പോൾ ഒരു ടേപ്പ് എടുത്ത് തലയോട്ടി ഇങ്ങനെ അളന്നാൽ അത് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും അളന്നാൽ മുപ്പത്താറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അളന്നാൽ നാൽപ്പത്താറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അളന്നാൽ അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ കൊണ്ടാവും പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ തലയോട്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടുള്ള ക്രൈനിയൽ ബോൺസ് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലച്ചോറും തലയോട്ടി ഒന്നും വളരത്തില്ല നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വല്യപ്പൻ്റെ തലയോട്ടി അളന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രമേ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും നമ്മുടെ മക്കളെ വലിയ പണ്ഡിതനും പണ്ഡിതയും ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടറുടെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മെഡിസിൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കുട്ടി ജനിച്ച് വീഴുന്ന ആദ്യത്തെ ആറ് മാസക്കാലം കുട്ടിക്ക് പ്രകാശം കാണിക്കണം അത് പ്രകാശം കത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞി പ്രകാശത്തെ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ആ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിന് കൂടുതൽ സിനാപ്സ് ഉണ്ടാവുകയും കുട്ടിക്ക് അപാര ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രകാശത്തോട് ആകർഷണമാണ് ഹനുമാൻ ജനിച്ച് വീടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യഭഗവാൻ തിന്നാൻ ഒരു ചാട്ടം ചാടി കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹനുമാനായ കഥ ആ ഹനുമാൻ ആ സൂര്യനോടിൻ്റെ ആകർഷണം പോലെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രകാശത്തോടെ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ഡേക്ക് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തുകയും അണുകയും ചെയ്യുന്ന സീരിയൽ ബൾബ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ബൾബ് അത് കുറേ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ കത്തി അണയും ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ കുഞ്ഞ് വിളക്ക് കത്തി അണയും ചെയ്ത്
ഭാര്യ ഭാര്യ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേക്കണേ ഭർത്താവിനെ കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുപ്പിച്ച് പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടായിക്കളല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ വേലക്കാരെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞി വേലക്കാരുടെ ചുവപ്പ പച്ച മഞ്ഞന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ന്യൂറോൺസ് ഇങ്ങനെ ഇളകിയാട് സിനാപ്സിസ് ഫോം ചെയ്യും കുഞ്ഞിന് അപാര ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവും ഒരു വയസ്സ് തൊട്ട് ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ചലിക്കുകയും ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കുട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചലനം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന മുഖത്തുള്ള രണ്ട് കണ്ണാണ് ശബ്ദം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന തലയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ചെവിയാണ് അപ്പോൾ ശബ്ദവും ചലനവും മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ യൂണീസിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചണ്ടയടിച്ച് കൊണ്ട് വന്ന കുരങ്ങൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാ ക്വാക്ക ശബ്ദം കൊണ്ട് താറാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റിൽ ഓടുന്ന ബോട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കളിപ്പാട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം കുട്ടി ഈ കളിപ്പാട്ട് തന്നെ ചലനവും ശബ്ദവും ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് ഏകോപിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നേടും ഒന്നര വയസ്സ് വരെ രണ്ടര വയസ്സ് വരെ കുട്ടിക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് പൊട്ടുന്ന കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം പൊട്ടാത്ത കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല പൊട്ടുന്ന കളിപ്പാട്ടം കുട്ടി കളിപ്പാട്ടം പഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളിക്കും കുട്ടിയുടെ ഇന്ന് കളിപ്പാട്ടം താഴെയൊന്നും പൊട്ടും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ വഴക്കൊന്നും പറയരുത് ആ കളിപ്പാട്ടം എടുത്ത് പേപ്പറിൽ പൊതിന് സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടര വയസ്സാവുമ്പോൾ അമ്മയും കുഞ്ഞും കൂടെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും കുഞ്ഞും കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ കളിപ്പാട്ടം റിപ്പയർ ചെയ്ത് റീ വർക്ക് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം കളിപ്പാട്ടം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ആ കുട്ടി പിൽക്കാലത്ത് വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ വലിയ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറോ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റോ ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറോ ഒറിജിനൽ ഐഡിയാസ് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറിജിനൽ തിങ്കറുമായി തീരും എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടമെന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചില അപ്പന്മാർ കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ച് അലമാരി കൊണ്ട് പൂട്ടി വെച്ചേക്കും കുഞ്ഞ് അതിന് മുമ്പ് വായു വെള്ളം ഒലിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് അൺഫുൾഫിൽ ഡിസയേഴ്സ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും ആ കുട്ടി എതിർപ്പുള്ളൊരു കുട്ടിയായി തീരും കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുട്ടി കളിക്കാൻ കൊടുക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പനിച്ചിട്ട് ക്ഷീണമാവുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ചെവിക്കലിന് രണ്ട് അടി വെച്ച് കൊടുക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ആ കളിപ്പാട്ടം കൊടുക്കുന്ന വൈരാഗ്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും അവനിച്ചിരി ബലം വരികയും അപ്പനിച്ചിരി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരുവം അടി പാഴ്സൽ അപ്പന് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചാലേ വാങ്ങിക്കണ്ട കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് കളിക്കാൻ കൊടുക്കണം എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ജോലിയാണ് ഭാര്യ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അടുത്തുള്ളൊരു സൈക്കിൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് വർക്ക്മാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും അവൻ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കും അന്ന് അവൻ ഇരുന്ന് ഈ കളിപ്പാട്ടമെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ കാണിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിപ്പാട്ടം റിപ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ട എൻ്റെ മകൾ ബി ടെക്കിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കളിപ്പാട്ടം കാണുന്നത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാണുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒറിജിനൽ തിങ്കർ ആവാനുള്ള ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആവാനുള്ള ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള അല്ല എഞ്ചിനീയർ ആവാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും രണ്ടാമതായി കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുക്കണം ചിത്രം ഈ കയ്യിൽ വെച്ച് കുട്ടി ഇങ്ങനെ കളിച്ചിടയ്ക്ക് ചിത്രം കീറിപ്പോകും നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വരണോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ കൈ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് പോകും ഈ ഓട്ടോ ന്യൂ മോറോൺ ന്യൂ മൂവ്മെൻറ്റ് കോ ഒരുമിച്ചായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിത്രം കീറി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി വഴക്ക് പറയരുത് ചിത്രം ഒരു പേപ്പറിൽ പോലും സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടര വയസ്സാകുമ്പോൾ അമ്മയും കുഞ്ഞും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മറുവയസ്സ് സെലോറ്റെ പൊട്ടി ചൊട്ടിച്ച് ആ ചിത്രം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എത്രത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആ കുട്ടി പിൽക്കാലത്ത് വലിയൊരു കലാകാരനായി തരും ഒരു ലിയോണോ ഡാവിൻസിയോ ഒരു മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയോ ഒരു പാട്ടുകാരൻ യേശുദാസോ ഒരു രാജ രവിയോർമ്മയോ കാര്യത്തിലാണ് സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നതെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം മൂന്നാമതായി കുട്ടികൾക്ക് ബലൂൺ കൊടുക്കണം ബലൂൺ കുട്ടി ഇങ്ങനെയിട്ട് തട്ട് പെട്ടെന്ന് ബലൂൺ ടാപ്പ് ഒന്നിട്ട് പൊട്ട് പൊട്ടും റബ്
എത്രത്തോളം മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയെയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കൾ കാണുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആ കുട്ടി പിൽക്കാലത്ത് മഹാനായ ഒരു ഡോക്ടറായി തീരും വലിയൊരു നേഴ്സായി തീരും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രസിദ്ധനോ പ്രസിദ്ധിയായ ഒരാളായി തീരും എന്ന് ശാസ്ത്രജന്മാർ അല്ലാതെ മുത്തപ്പന് തൊഴിയും കൊടുത്തിട്ട് മോനെ ഡോക്ടർ ആവടാ ഡോക്ടർ ആവടാ എന്നാലും ഡോക്ടർ ആവില്ല ഒരു കമ്പൗണ്ടർ ആവില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രജന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒന്നര വയസ്സ് തൊട്ട് രണ്ടര വയസ്സ് തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടര വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയെ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പേഷ്യൻസ് ഒന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്താണ് രോഗവും എന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാണ് എങ്കിലേ ആ രോഗിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് പറ്റിയ മരുന്നുണ്ട് പല മരുന്നുണ്ട് ഓരോ മരുന്നിന് ഓരോ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ മരുന്നിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർ നല്ലപോലെ കമ്പയർ ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഉള്ള ആക്കാൻ ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഉള്ള ആളിനെ എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഉള്ള ആളിനെ ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ജില്ലയിൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമം ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാമത്തെ മറ്റൊരു ഗ്രാമമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് തീരുമാനിക്കേണ്ട കളക്ടറാണ് ആ അത് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ആ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ വേണം ഇതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്ന് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യണം കുട്ടിയെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇരുത്തിയേക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ജനലിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് നോക്കും ഒരുത്തം വരുന്ന ഒരു ആറടി പൊക്കമുള്ള ഒരുത്തം വരുന്നു അതിനപ്പുറത്തൊരു നാലടി പൊക്കം അതിനടുത്ത് ഉണ്ടപ്പക്കം ഉള്ളതാണ്ട് രണ്ടടി പൊക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഉണ്ടപ്പക്കറും ഒരാൾ കറുത്തിരിക്കുന്നു ഒരാൾ ചുമന്നിരിക്കുന്നു ഒരാൾ മഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്നു പല നിറം മനുഷ്യന് ഒരു വണ്ടി വരുന്നു രണ്ട് വീലേ ഉള്ളൂ വേറൊരു വണ്ടി വരുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷ വരുന്നു മൂന്ന് വീല് അടുത്ത കാർ വരുന്നു നാല് വീല് അപ്പുറത്തൊരു ലോറി എട്ട് വീല് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കണ്ടൈനർ ലോറി വരുന്നു ഇരുപത് ഇരുപത് വീലുമായിട്ട് വരുന്നു കുട്ടി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിലോട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോറി രണ്ടാമത് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സൂൽ പോകണം മൃഗശാലയിൽ പോകണം മൃഗശാലയിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ കുരങ്ങന്മാരാണ് കുട്ടിയുടെ നഴ്സറി സ്കൂൾ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കുരങ്ങൻ്റെ പടമാണ് ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മുറി ചിമ്പൻസി മറ്റേ മുറി ഗൊറില്ല അതിൻ്റെ പുറത്ത് മുറി ഉറാങ്ങോട്ട അതിൻ്റെ പുറത്ത് മുറി സിംഹാലം കുരങ്ങൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സ്വാമി കുരങ്ങൻ കുട്ടി ഇരുപത് കുരങ്ങന്മാരെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്യും കുട്ടിക്ക് കമ്പാരിറ്റി അനാലിറ്റിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും കുട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് തത്തമ്മയുടെ സെക്ഷനിലോട്ട് ചെല്ലും കുട്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിലൊരു തത്തമ്മയുടെ പടമുണ്ട് ചുവന്ന ചുണ്ടുള്ള പച്ച തൂളുള്ള ഒരു തത്തമ്മ കുട്ടിയോട് ചെല്ലും ആഫ്രിക്കൻ തത്തമ്മ യൂറോപ്യൻ തത്തമ്മ ഇൻഡോനേഷ്യൻ തത്തമ്മ കുട്ടി ഓരോ തത്തമ്മയും കമ്പയർ ചെയ്യും കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഉണ്ടാവും ആറാറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ സൂയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും എപ്പോഴൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കുട്ടിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണം അല്ലാതെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ട് പൊക്കളായിരുന്നു ട്രാവൽ ഈസ് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ തത്വം ആപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഉണ്ടാക്കി ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഒരു കുട്ടിയായി തീരുമെന്ന് ശാസ്ത്രജന്മ മൂന്ന് വയസ്സ് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വർഷങ്ങൾ ഏതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞ പറയുന്നു മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് വരെ എൽ കെ ജി യു കെ ജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ഈ നാല് വർഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ആരായി തീരുന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷം ആ പ്രായം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തന്നെ ആർക്കും അറിയാവുന്ന സംശയമാണ് നോ ഡി ബോതേഴ്സ് നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എൽ കെ ജി യു കെ ജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ഈ നാല് വർഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആവണോ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ആവണോ റിപ്പർ ചന്ദ്രൻ ആവണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാ
അരിസ്റ്റോട്ടലിന് ആറ് വയസ്സായപ്പോഴേ അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കൊണ്ട് വളർത്തി പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേ അപ്പം മരിച്ചുപോയി അമ്മ ആറ് വയസ്സായപ്പം മരിച്ചു അപ്പൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും കൂടാണ് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയെ വളർത്തിയത് ഇമ്മാനുവൽ ഖാൻ്റെ ഒരു വയസ്സായപ്പോഴേ ആക്സിഡൻറ്റിൽ അപ്പനും അമ്മയും അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി മുത്തശ്ശിയാണ് കൊണ്ട് വളർത്തിയത് ഞാൻ നാലഞ്ച് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന അറുപത് ശതമാനം മഹാന്മാരെ വളർത്തി ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് വരെ വളർത്തിയത് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയുമാണ് അപ്പനും അമ്മയല്ല അപ്പം മനയിൽ കുടുംബത്തിന് കുടുംബയോഗത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നടന്നാൽ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ മിക്കവാറും ഇലക്ഷൻ ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു അത്ഭുതമാണ് ഈ ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശനും വളർത്തിയ കുട്ടികൾ മഹാന്മാരാവുന്നത് ശാസ്ത്രം അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം മുത്തശ്ശിയുടെ മടിയിൽ കയറുന്ന കുഞ്ഞ് പറയും മുത്തച്ചി ഒരു കഥ പറ മുത്തച്ചി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി അങ്ങോട്ട് കഥ പറയാൻ തുടങ്ങും പണ്ട് 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 വണ്ടടടുത്ത് രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോങ് 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 ഇയേഴ്സ് ഗോ വൺസ് എപ്പോൺ എ സ്റ്റോറി ടൈം ദർ ലിവിഡെ കിങ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അക്ബർ ചക്രവർത്തി മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലത്തിന് മാർത്താണ്ടവർമ്മ രാജാവ് തിരുതാവൂർ ഭരിച്ചിരുന്നു കഥയാണ് അപ്പോൾ മഹാന്മാരുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രപരമായ അവബോധം ചരിത്രത്തെ അപകരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഈ ചരിത്രത്തെ അപകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് മുത്തശ്ശിയുടെ കഥകൾ എന്ന് കുട്ടി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും ഓ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ല മുന്നൂറ് കൊല്ല ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മനയിൽ ക്ഷേത്രകൂടെ പണിഞ്ഞു നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് മഹാനായ ഒരു പൂർവികനായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഇത് കുട്ടിയുടെ തലച്ചോട് കയറും ഈ സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് മുത്തശ്ശി പറയുന്ന കഥകളിലൊക്കെ ഹീറോസ് ഉണ്ട് അർജുനാൻ ഭീമസേന ഹെർക്കുലീസ് സിൻബാദ് ഈ കഥകൾ കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞി ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഉടനെ മനസ്സിലാക്കും ഓ ഇങ്ങനെ ആവണം ആ കുട്ടി മിക്കവാറും സൈന്യത്തിൽ കയറി ജനറലോ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ജനറലോ മേജർ ജനറലോ ഒക്കെ ആവും ഈ ഇത് ഈ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കഥയിലെ ഹീറോസ് ആരാണോ ആ ഹീറോസിനെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ ആ കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കും അവർ പ്രസിദ്ധരായിത്തീരും മൂന്നാമത്തെ എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഹീറോസ് എന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ പെടുകയാണ് അർജുൻ നമ്പായിച്ചു വേട നമ്പായിച്ചു ആരുടെ അമ്പ എന്നൊന്നും തർക്കമായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി പരമശിവനാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരമശിവനെ വണങ്ങി പരമശിവൻ്റെ ചെയ്യുന്ന അസ്ത്രം അർജുനൻ കൈപ്പറ്റി കഥയാണ് സിൻബാദ് കപ്പൽ യാത്രയ്ക്ക് ഒന്നാം ദ്വീപിൽ പ്രശ്നം രണ്ടാം ദ്വീപിൽ പ്രശ്നം മൂന്നാം ദ്വീപിൽ പ്രശ്നം ഓരോരുത്തരടുത്തും സിൻബാദ് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് വിജയം നേടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഥ കേൾക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കുട്ടി പഠിക്കും ആ കുട്ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിൽ വളരെ വിദഗ്ധനായിരിക്കും ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും നേതാവ് ഇലക്ഷൻ ഒന്ന് എം എൽ എയും മന്ത്രിയൊക്കെ ആയി തീരുക കുട്ടി പിൽക്കാലം നാലാമതായ കുട്ടി മുത്തച്ഛൻ്റെ മടി കയറും മുത്തച്ഛൻ അപ്പോൾ വീരഗാഥകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ മുത്തപ്പനും കൂടി കൂടി പുഴയിറങ്ങിയവനെ ഒരു മുതല വന്നിടാ ഞങ്ങളതിനെ പിടിച്ച് കെട്ടി കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി കമ്പി കെട്ടി പുറത്തുകൊണ്ടെന്നാണ് ശുദ്ധ കള്ളമാണ് വല്ലിപ്പനും 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 ഒരു മുതലയും പിടിച്ചിട്ടില്ല ആറ്റിലൊരു മുതലയിൽ ഒരു ആമയെ പോലും വല്ലിപ്പൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല കൊച്ചിൻ്റെ മുമ്പ് വീരഗാഥ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലിപ്പനും കൂടെ കഥ പറയാം പിന്നെ വല്ലിപ്പം കുടുംബചരിത്രം പറയും നമ്മുടെ വല്ലിപ്പന്മാരുണ്ടോ ഈ നാട് മുഴുവൻ നടക്കി വാണവന്മാരാടോ എന്നൊക്കെ പറയും കുട്ടി ഈ കഥകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ എൻ്റെ കുടുംബം ഉണ്ടല്ലോ വലിയൊരു കുടുംബമാണ് കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് സ്വത്ത് ബോധം അയാം വോട്ടയാം എന്നൊരു അയാം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വത്ത് ബോധം പുള്ളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് പിൽക്കാലത്ത് മഹാനാവാൻ വളരെ ബെസ്റ്റാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഈ മുത്തശ്ശി കഥ പറയും സാരോപദേശ കഥയായി പറയുന്നത് എന്താണ് തൊള്ളയാട് കുഞ്ഞാടിനോട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോരുന്ന് കുഞ്ഞാട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു ചെന്നാ വന്ന് അങ്ങ് പിടിച്ചു മോനേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തച്ഛൻ ഒര
വീട്ടിൽ അടുക്കളയിലുണ്ടാക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് തിന്നിട്ട് വട്ടക്കുറ്റി ഒഴിക്കുന്ന അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ആന ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി പോവാണ് അമ്മ ആനയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഇല പിള്ളേരെ ഞോണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുന്ന ചേട്ടനാണ് ചേട്ടനാണ് വീട്ടിലെ പുലി കുട്ടി പറയും ഞാനാണ് കുറുക്കൻ എനിക്കാണ് സൈസ് ഏറ്റവും കുറവ് ഞാനാണ് കുറുക്കൻ അപ്പോൾ പഞ്ചാബ് കഥ എന്താണ് ഈ കുറുക്കനാണ് സിംഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി ചാടിച്ച ഈ കുറുക്കനാണ് ഈ ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് കുളത്തി ചാടിച്ച ഈ കുറുക്കനാണ് പുലിയുടെ വാല് മറിച്ചു വിടാൻ ടെക്നിക്ക് ഒപ്പിച്ച് വെച്ചത് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും സുമോ ഗുസ്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല തലച്ചോറിന് മൂള വേണം മൂള കുറുക്കനെ പോലെ മൂള ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ പിടിച്ചു കഴിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടി പഠിക്കാനും തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കാനും കുട്ടി തീരുമാനിക്കും ആ കുട്ടി തലച്ചോറ് കൊണ്ട് വലിയ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ട് വളരും ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ കഥ കേട്ടാൽ ഇനി ഏഴാമതായിട്ട് മകൾ മുഴുവൻ കുട്ടി കിടന്ന് ഓടും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കൂടെ ഓടും ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് എക്സസൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസിൽ അട്രോഫി ഉണ്ടായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്തതും മുതുക് കൂനിയ വയസ്സ് കാലമായിപ്പോകും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ദേവന്തമ്പനാണ് ഉണ്ടാക്കിയ വേലയാണ് ഈ കൊച്ചുമക്കൾ ഓടുമ്പോൾ കൂടെ ഓടും കുഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ ഇതാണ് മുത്തശ്ശൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ മസിലിനും സന്ധി വന്ന എക്സസൈസ് കുഞ്ഞു വലിയ ജനലിന് മുകളിലോട്ട് കയറും കുഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശൻ്റെ പുറകിൽ പോയി പിടിക്കും കുഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ അവിടെയാണ് ഈ ഷോൾഡർ ബെൽറ്റിനും കൈക്കും വല്യപ്പനും വല്യപ്പയ്ക്കും ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഉണ്ടല്ലോ വളരെ നേരത്തെ ആ വല്യപ്പനും വല്യമ്മ കിടപ്പായ പോയനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ആറ് മണിയായപ്പം ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പം മരുമോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന് എട്ട് എട്ടര മണിയാകുമ്പോൾ മരുമോക്കൊന്നും ഉറങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം ഓഫീസിൽ പോകണം അപ്പം മരുമോൾ വന്ന് അമ്മായിമ്മയോട് പറയാം അമ്മച്ചി ഭയങ്കര ക്ഷീണം അമ്മച്ചി നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് നേരത്തെ ഓഫീസിൽ പോകണം കുഞ്ഞുണരുമ്പം അമ്മച്ചി ഒന്ന് ചോറ് വാരി കൊടുത്തേക്കണേ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ടോ കുഞ്ഞു കൊച്ചുമക്ക് ചോറ് വാരി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് മോളുറങ്ങിയാൽ മോളുറങ്ങാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പം ഈ കുഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ ഉണരാൻ വേണ്ടി മുത്തശ്ശന് മുത്തശ്ശി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയും കുട്ടി ഒരു എട്ടര മണിയാകുമ്പോൾ ഓണം അപ്പോൾ ഈ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ വല്യപ്പനും വല്യമ്മ പറയുന്ന എന്തുവാണെന്നുള്ള ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കിടക്കും വല്യപ്പം വല്യമ്മയോട് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മൂത്ത മോൻ പോയി ആ തലശ്ശേരിക്ക് അടുത്തൊരു വസ്തു വാങ്ങിച്ച മണ്ട ശിരോമണി അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുവിന് വില ഇരട്ടി കിട്ടണ്ടേ ഇപ്പോൾ വിറ്റാൽ ഏകദേശം അത്രയും വിലയിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ത് മണ്ടത്ര അവൻ കാണിച്ചേ വല്യമ്മ പറയും ഓ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മോൾ തലശ്ശേരി കോളേജിൽ പോയി ഒരു അലവലാതിയെ പ്രേമിച്ച് ആ പാവം കൊച്ചിന് കഷ്ടകാലം പ്രേമിച്ചാൽ ഒരു പുളിക്കമ്മനെ പിടിക്കണ്ടേ അവളെ മണ്ട ശിരോമണി എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞ് കേട്ടോണ്ട് കിടക്കാണ് ഒമ്പോണി ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിച്ചിരി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാം വല്യമ്മ പോയി നോക്കോ കുഞ്ഞോണ് മോനുണന്ന മോനെ ബാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോറൊക്കെ വാരി കൊടുത്ത് ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ കുന്ന് മുത്തശ്ശിക്ക് എത്ര രസമാണ് ഈ കൊച്ചോ ഒക്കെ ചോറ് വാരി കൊടുക്കും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പിന്നെ മുത്തശ്ശി എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മ വന്ന് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉമ്മയെ കൊടുത്ത് ചോറൊക്കെ വാരി കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി പോവും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകും ഇവനൊരു വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ വല്യപ്പം പറഞ്ഞ ഓർക്കും വസ്തു വാങ്ങിച്ചാൽ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരട്ടി വില കിട്ടണം അവൻ കറക്റ്റ് വസ്തു വാങ്ങിക്കും അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് വില ഇരട്ടിച്ചിരിക്കാം ആ മോൾ തലശ്ശേരി കോളേജിൽ പോവും അപ്പോൾ ഒരുത്തനൊരു പ്രേമലേഖനം കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വല്യ വല്യമ്മ പറഞ്ഞാൽ പുളിങ്കമ്പനെ പ്രേമിക്കണം അലവിലാതെ പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ല അവൾ കിട്ടുന്ന പ്രേമനെ എല്ലാം വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രേമലേഖനത്തിൽ അവൻ്റെ അപ്പൻ ആരാണ് അമ്മ ആരാണ് എത്ര സ്വത്തുണ്ട് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ഈ പ്രേമലേഖനം തന്ന എല്ലാവരുടെയും ബയോഡാറ്റ ആ പെണ്ണ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പുളിക്കമ്പനെ അവൾ പ്രേമിക്കും ഒരാലാതി അവൾ പ്രേമിക്കുക അല്ലാതെ ഈ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത് അമ്മായിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് കുഞ്ഞിന് അതാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എട്ടാമതായിട്ട് ഈ മുത്തച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മുത്തച്ഛൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങാം കുഞ്ഞ് ഉടനെ പുറകെ പോകും മുത്തപ്പ ഞാനും വരുന്നു മുത്തപ്പ എന്ന് പറയും പോകണ്ടടാ നീ വരണ്ടടാ നീ ഏതെങ്കിലും മുത്തം പറയോ കൈക്ക് പിടിച്ച റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങും ഒരു വളവ് കഴി
അപ്പം മുത്തപ്പൻ്റെ തോളിൽ ഇരിക്കാത്ത അപൂർവ അവസരം ഓർമ്മയുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മുത്തച്ഛൻ്റെ തോളിലിരുന്ന് വളരുന്ന കുട്ടികൾ മഹാന്മാരായിത്തീരും ഇനി കുട്ടികൾ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശരം കൂടെ കിടന്നിറങ്ങിയാൽ ആ വീടിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ബില്ല് ഗണ്യമായി കുറയും കുട്ടിയുടെ ശരീരം പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിങ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ചൂടുണ്ടാക്കും എക്സസ് ഹോർമോൺ എൻസൈം ഉണ്ടാവും ഇത് പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി കുട്ടിക്ക് പനി വരും മൂക്കളുണ്ടാവും ഛർദ്ദിലുണ്ടാവും വല്ലാത്ത ചൂട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പനി വന്ന് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി മരുന്നെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പനിയും ഇത് കഫവും ഒക്കെ പോയി കിട്ടുന്നത് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും ഈ ഹോർമോൺ എൻസൈമും കുറവാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം കുറവാണ് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും വാർത്തിക സഹജമായ രോഗം വരും അപ്പോൾ ഈ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ മുത്തശ്ശൻ്റെ ശരീരം തണുത്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തണുപ്പ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിനും മരുന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചുമക്കൾ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയും കേട്ടി പിടിച്ച് കിടന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങാം മുത്തപ്പാ മുത്തച്ചി എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എക്സസ് ഹോർമോൺ എൻസൈമും ഈ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ശരീരത്തിലുടങ്ങ് കയറും കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എക്സസ് ചൂട് മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശരും തണുത്ത ശരീരത്തിലുടങ്ങ് കയറും പിന്നെ കുഞ്ഞിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ല പലതവണ പനിയും ചിക്കൻ ബോക്സൊക്കെ വന്നാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടേണ്ടത് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും പലതവണ പനിയൊക്കെ വന്നിട്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ കേട്ടി പിടിച്ച് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പം മുത്തശ്ശൻ്റെ മുത്തച്ഛനെ ശരീരത്തിലെ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുഞ്ഞിലേക്ക് സംക്രമിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് പിന്നെ പനി വരാതെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മെഡിക്കൽ ബില്ല് ഗണ്യമായി തുടങ്ങും കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതും കുറയും മുത്തപ്പനെ മുത്തശ്ശിയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതും കുറയും പിന്നെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ മരിക്കേണ്ട മുത്തശ്ശി ചിലപ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അത് ജീവിച്ചിരിക്കും ഈ ഹോർമോണും എക്സൈവ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സപ്ലൈ കിട്ടിയാൽ ഇന്നാൾ ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ പോയി ഗ്രഹപ്പഴക്ക് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു ആ പേരൻറ്റ് ടീച്ചർ അസോസിയേഷൻ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത പള്ളി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ഒരു വലിയ മെഗോഡി വന്നു എൻ്റെ സാറെ സാർ ആ സ്കൂളിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ച് മുത്തശ്ശിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വന്നാൽ മുത്തശ്ശിക്ക് പത്ത് വയസ്സ് ആഴ്ച കൂടുമെന്ന് മരുമോൾ വീട്ടിൽ വന്നു എടുക്കടായൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ അമ്മ അമ്മ സൂക്കേണ്ട പത്ത് കൊല്ലം കൂടെ എന്ന് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സാറേ ഒന്ന് തിരിച്ചു തരാൻ പറ സാറേ ഇവിടെ ഇത്രയും വിവരം കിട്ട മരുമക്കൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോ അവരുടെ കുഞ്ഞ് നന്നാവുള്ള പണിയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പക്ഷെ മരുമക്ക് മനസ്സിലായത് അമ്മായിയമ്മ പത്ത് വരെ കൂടെ ജീവി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പണി വേണ്ട നമ്മ മരുമോൾ ഇത്ര വിവരം കെട്ടവരാരും മനയിൽ തറാട്ട് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് കേട്ടോ വിവരക്കടൊന്നും കാണിച്ചാലേ അപ്പോൾ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും പത്ത് കൊല്ലം ആയുസ് കൂടും അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മെഡിക്കൽ ബില്ല് പകുതിയിൽ താഴെ പോകും ഇവിടെ വല്ല ഫാർമസ്യൂട്ടിക് കമ്പനി ഉണ്ട് എന്നെ തല്ലാൻ വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് പറഞ്ഞതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂന്ന് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് വരെ മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനെയും വളർത്തിയ കുട്ടികൾ ലോക ചരിത്രത്തിലെ മഹാന്മാരിൽ അറുപത് ശതമാനമാണ് മനയിൽ തറവാടിൽ നിന്ന് രോഗപ്രസ്ഥര ആളുകൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് എട്ട് വയസ്സ് വരെ മുത്തശ്ശിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ നേടിയ നേട്ടത്തേക്കാൾ കൂടി ഒരു സംഭാവന ഈ ലോകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈശ്വരൻ അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കൾ കൂടെ ഓടുക കളിക്കുക ചോറ് വാരി കൊടുക്കുക രാത്രി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ ഉറങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സും കൂടും ആ കുഞ്ഞ് ലോകപ്രസിദ്ധനായി തീരും മലയിൽ തറവാടിനെ ലോകപ്രസിദ്ധമാക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായി ആ കുഞ്ഞ് തീരും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് എട്ട് വയസ്സ് വരെ മറ്റൊരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഈശ്വര വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്ന സെർബർത്തി നല്ല ഈ സെർബ്രം സെർബലം വിടല്ല ഒബ്ലോം കേട്ടെന്ന മൂന്ന് ഭാഗത്തിൽ സെർബല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനകത്താണ് ഈശ്വര വിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ട് അത് വളരാൻ തുടങ്ങും വളർന്നിട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സാവുമ്പോഴാണ് ഈ സെർബല്ല ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആവുന്നത് ഈ പാരാ സെർബലം വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ഈശ്വര
ചെടി ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ചാമ്പലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അഗ്നിദേവനായിട്ടാണ് അഗ്നിദേവനോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മോശം ചോദിച്ചു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പേരെന്തു വന്നു ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നു ആയാം വാട്ട് ആയാം നീയുടെ പേരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ ആയാം വാട്ട് ആയാം യഹൂദന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ദിവസമേ പറയാൻ പറ്റും ബാക്കി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസവും ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല യാവേ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര പാവമാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കോ പരമേശ്വരൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ആയിരം പേരാണ് ശിവ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ത്രീ സാങ്കേയം പരിമിതവേദം പ്രഭിന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തൗസൻഡ് നെയിംസ് അങ്ങ് വരികയാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പേര് ചോദിച്ചാലോ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ഭീഷ്മര് ചർച്ച മരിക്കാനായിട്ട് കിടക്കാണ് മരണം അടുത്തൊന്നും മനസ്സിലായ ഉടനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നു അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൃഷ്ണ നീ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണെന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയായിരുന്നു നീ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അനുകരിക്കാൻ വന്നല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ആയിരം പേര് ടക്ക് ടക്ക് ടക്കേ നിങ്ങളുടെ ചൊല്ലിയാണ് ഭീഷ്മർ ചരിശേഖർ എന്ന് ചൊല്ലുന്നതാണ് ഈ വിഷ്ണു വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ സ്വാദ യു മിനിറ്റേ ഉള്ളു ഇനിയൊരു ദേ ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ദേവിയോട് പേര് ചോദിച്ചാലോ ലളിത സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം ആയിരം പേരാണ് ഭഗവതി ആയിരം പേര് ടക്ക് ടക്ക് ടക്കേ എന്ന് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ സഹസ്രനാമം ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് ഭാഷ പഠിക്കാൻ അസാമാന്യ കഴിവായിരിക്കും കാര്യം ഈ ഈ ആയിരം വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട കിട്ടക്ക എന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഭാഷയ്ക്ക് കുട്ടിക്കൊരു അഭിരുചി ഉണ്ടാവും കുട്ടി ഭാഷാ പഠനത്തിൽ വലിയ മിടുക്കനോ മിടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ ആ കുട്ടി അസാമാന്യ കഴിവുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും ഗ്രാമർ കാര്യം ഈ ഈ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അസാമാന്യ ഗ്രാമറാണ് ഭാഷാജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും ഗ്രാമർ ഉണ്ടാവും കുട്ടിക്ക് ഉച്ചാരണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വരും ഹാ ഇങ്ങനെ ഓരോ വാക്ക് വരുമ്പോഴേ ഉച്ചാരണം അപ്പോൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും തുടങ്ങുന്നത് ഓം എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ആ ഈ ഊ അം വരെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പതിനാറും ചേർത്താണ് ഓം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഓം ഒരു കുട്ടി പറയണമെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഓക്കൽ ത്രോട്ട്സിൻ ത്രോട്ടിലെ ഓക്കൽ കോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലോ ഓക്കൽ കോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ഓം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും സംഭാഷണത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓം മന്ത്രം ചൊല്ലി കുട്ടി പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് കുട്ടി വരുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ സഹസ്രനാമം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അപാര ഓർമ്മ ശക്തിയായിരിക്കും തൗസൻഡ് നെയിംസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചാൽ അപാര ഓർമ്മ ശക്തിയാണ് ആ കുട്ടി ഏത് എം ബി ബി എസും പാസ്സാവും ഏത് ബി ടെക്കും പാസ്സാവും ഏത് ഐ എസ് പരീക്ഷയും പാസ്സാവും അതങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ ഇനി സഹസ്രനാമം പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ വേണം എഞ്ചിനീയർ ആവണമെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ വേണം ഐ എസ് ഡോ ഓഫീസർ ആവണമെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ വേണം അപ്പോൾ ഈ സഹസ്രനാമം പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ഇതങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ പവറാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ തലയിലോട്ട് നോക്കിയാൽ കേശവ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് നല്ല തലമുടിയായിരുന്നു കേശവ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിപ്പിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായിരുന്നു ഭഗവാനാണ് ഇഷ്ടംപോലെ തലമുടി വളർത്താറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു സംഗീത ഉപകരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുരളീധരാ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നമസ്തെ നമസ്തെ ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു നമസ്തെ നമസ്തെ യഥാചക്ര പാണി എന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷനാണ് ഇനി കാണാത്തൊരു സാധനം കുട്ടി തലച്ചോറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കുട്ടിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ കമ്പാരിറ്റീവ് അനാലിറ്റിക്കൽ പവർ ലോകത്തിൽ ഏത് പരീക്ഷയും പാസ്സാവാൻ കഴിവുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിയെ മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒക്കുമെങ്കിൽ ഒരു സഹസ്രനാമം പറഞ്ഞൊന്ന് പഠിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അനന്ത ചക്രവാളത്തിന് ഉയരത്തിൽ മനയിൽ തറവാടിൻ്റെ പേര് ആറ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന മഹാന്മാരും മഹതികളായ കുട്ടികളായിത്തീരും ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് ആണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശിനാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് മുത്തശ്ശിയുടേതാണ് അങ്ങനെ കുട്ടി
നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഏത് ജോലി ചെയ്യണം രണ്ട് ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണം അത് തെറ്റിയാൽ അന്ധകാരം പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പാർട്ട്ണർ തെറ്റിയാലുണ്ടല്ലോ പോക്കെ തന്നെ സന്തോഷം എന്നൊരു സാധനം ഭൂമി കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ ഏത് ജോലി ചെയ്യണം കരിയർ ഗൈഡൻസും ഏത് സ്പൗസിനെ വിവാഹം കഴിക്കണം ഇതിനാണ് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആയ കാലം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച് കൂട്ടണം സാമ്പത്തികമായോ മറ്റു ഇതെല്ലാം അപകടത്തിൽ നിന്ന് ചാടാതെ ചതിവിൽ ചാടാതെ ജീവിക്കണം അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ എത്തിച്ചേരും ആ സായാഹ്നത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പല മതങ്ങളും ഈ വാർദ്ധക്യ ഒരു ശാപമായിട്ടാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് ജരയും നരയും ദുർവാസാവിൻ്റെ ശാപമാണ് ദേവന്മാരോട് നിനക്കൊക്കെ ജരയും നരയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വാർദ്ധക്യം കൊടുത്തൊരു ശാപമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു നീതിമാനെ ഞാൻ മക്കളുടെ മക്കളെ കാണിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കൊച്ചുമക്കളെ കാണാനിടയായാൽ ആ ആൾ നീതിമാനാണ് നീതിമതിയാണ് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ദീർഘായുഷ്മനാകാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അപ്പനെ അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക വേദവസം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആവർത്തുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൊച്ചുമക്കൾ കിരീടമാണ് കൊച്ചുമക്കളുണ്ടല്ലോ തലേ വെച്ച വഷളായിക്കളയല്ല ഇവിടെയാണ് സ്ഥാനം എന്നാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചുമക്കളെ കാണുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് കൃത്യമായി പറയുന്ന മഹാഭാരതമാണ് യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠൻ ഭരണത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ മാർക്കാണ്ടേ മുന്നിൽ കാണാൻ വന്നു യുധിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു ഓ ആയകാലം മുഴുവൻ വനത്തിലെ വനപർവ്വത്തിലും പോയി പിന്നെ അജ്ഞാതവാസത്തിൽ പോയി പിന്നെ യുദ്ധം എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടപ്പായത് ഇനി ഞാൻ എന്തോ ഈ ഭൂമി ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കാണ്ടേ മുന്നിൽ ചോദിച്ചു യുധിഷ്ഠിര നീ ബ്രഹ്മപുരാണം വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു യുധിഷ്ഠിന് ചതെന്താണ് ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആയുസിൻ്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോളാൻ പറ ബ്രഹ്മാവ് മനുഷ്യനെ ക്ഷേത്രിച്ചൊരു തണുപ്പ് കാലത്താണ് ബ്രഹ്മാവ് മനുഷ്യനെ ക്ഷേത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചുറ്റും നോക്കി ആദ്യം അവൻ കണ്ട സിംഹത്തെയാണ് ജഡോധാരിയായ കാട്ടിലെ രാജാവാണ് മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നോക്കി ജഡേ ഇല്ല ദ്രംഷ്ടവും ഇല്ല ബലവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആന വരുന്നു ഭയങ്കര ശരീരം ഭയങ്കര കൊമ്പ് തുമ്പിക്കൈ മനുഷ്യൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പക്കയുടെ വാലെ പിടിക്കാൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് കഴിവില്ല പിന്നെ അവൻ കണ്ട ഒരു കുതിരയാണ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു അവൻ ഓടാൻ നോക്കി കുതിരയുടെ ആറിലൊന്നും സ്പീഡ് പോലും ഇല്ല മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞ് ബർമാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ പറ്റിച്ചടാ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കല്ല ഈ ഗുണമെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗുണവും തന്നില്ല ബർമാവ് പറഞ്ഞു എടാ മനുഷ്യ നിനക്ക് മുമ്പ് രക്ഷാക്കണമെങ്കിൽ ജന്തുക്കൾക്ക് ഞാൻ ജീവൻ കൊടുത്തു അവരാരും തിരിഞ്ഞ് എന്നോട് അക്ഷരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നിനക്ക് ഞാൻ അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാത്തൊരു സാധനം തലച്ചോറ് അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇതെല്ലാം കമ്പറിയിട്ട് എൻ്റെ നേരെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് ഞാൻ നൂറ്റിരുപത് വയസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നൂറ്റിരുപത് വയസ്സ് ഞാൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അന്ന് ഈ സമരം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മുടുക്കനാണ് ഒറ്റ ചാട്ടത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മാവൻ രണ്ട് കാലം അവൻ്റെ കൈക്കകത്തായി തന്നേ തീരു തന്നേ തീരു നൂറ്റിരുപത് വയസ്സും തന്നേ തീരു മുദ്രാവാക്യം മുറി തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു കുതിര പോയി കുതിര ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് എടുത്ത് അവൻ കൊടുക്കും ബ്രഹ്മാവേ അമ്പത് വയസ്സിന് വേണ്ടി ഇരുപത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുതിരയുടെ ആയുസ് ഇരുപതായിട്ട് കുറച്ച് മുപ്പത് വയസ്സ് നമുക്കാന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കഴുതി അതുവഴി പോയി കഴുത് വിചാരിച്ചടാ ഇവൻ്റെ പാറം ചുമ്മല്ലേ എൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ മുപ്പത് കൊല്ലം കുറച്ച് ചുമ്മയെ പോലെ കഴുത് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞൊരു മുപ്പത് വയസ്സ് എടുത്ത് എൻ്റെ അവന് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്പത് വയസ്സുള്ള കഴുതയുടെ ആയുസ് ഇരുപത് വയസ്സായിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അറുപത് വയസ്സായി അപ്പോൾ ഒരു പട്ടി പോയി പട്ടി വിചാരിച്ചടാ ഇവൻ്റെ വീടുകാരിലെ എൻ്റെ ജോലി മുപ്പത് കൊല്ലം കുറച്ച് കാത്താൽ പോരെ പട്ടി പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്പത് വയസ്സിൽ നിന്ന് മുപ്പത് വയസ്സ് എടുത്ത് മനുഷ്യന് കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പട്ടിയുടെ ആയുസ് ഇരുപതായിട്ട് കുറച്ച് മനുഷ്യന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി തലേ വല്ല വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിപെടണമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ വിട്ടില്ല അപ്പം മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് മൂങ്ങ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ് എൻ്റെ നൂറ് വയസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് കുറച്ച് എനിക്ക് എഴുപത് മതി അതെടുത്ത് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നൂറ്റിരുപത് വയസ്സ് കിട്
കൊച്ചുമക്കൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് വരും അവൾ കുളിക്കാൻ കയറുന്ന വരുത്തിന് കൊച്ചുമോടെ നോട്ട്ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കും വല്ല പ്രേമലേഖനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടോ പ്രേമലേഖനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാമുകൻ ആരാണെന്ന് അപ്പ അമ്മ വല്യമ്മ കണ്ടുപിടിക്കും മോനോട് പറയും മോനേടാ ഇവക്കൊരു പ്രേമം ഉണ്ടടാ അങ്ങേ പുറത്തെ ഒരു ഗോവിന്ദനാണ് പ്രേമം പിന്നെ അപ്പം പോയി കണ്ടുപിടിക്കും ഗോവിന്ദൻ ആരാണ് അടിയും വെള്ളമൊക്കെ വേറെ അങ്ങനെ കൊച്ചുമക്കളെ രക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെല്ലാം പട്ടിയുടെ ആയുസ് നോക്കി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാവും അപ്പോൾ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും കിടപ്പാവും വല്ലപ്പോഴും കൊച്ചുമക്കൾ വരും വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും സ്നേഹമാണ് കാണിക്കണ്ടേ വല്യപ്പച്ച പാലും പഞ്ചാരം തരട്ടെ ഒന്നും മൂളും മൂങ്ങയുടെ മൂളലാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കൊച്ചുമോൾ വരും വല്യപ്പച്ചന് വേണ്ട പായസം ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പായസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പായസം തരട്ടെ അപ്പച്ച അന്ന് മൂളും മൂങ്ങയുടെ മൂളലാണ് അങ്ങനെ മൂളി മൂളി സിദ്ധി കൂടുമെന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ കഥ ഞാനഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് പട്ടിയായി ഇവിടെയും പട്ടികൾക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്തോന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഈ ഓരോ ആയുസിൽ ഈ ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പോകുന്നത് സായിപ്പ് അവൻ്റെ ബയോഗ്രഫിയുടെ കഥ പ്രസിദ്ധമായൊരു കഥയാണ് ദൈവം ആദ്യം പശുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു പശുവിന് അറുപത് വയസ്സ് കൊടുത്തു പായസ് പശു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ദൈവമേ അറുപത് വയസ്സ് എന്നെ കറന്ന് കറന്ന് എൻ്റെ ഇടപാട് കഴിച്ചു പോകും എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് മതി ബാക്കി നാൽപ്പത് വയസ്സ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം തമ്പരാൻ പട്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ചു പട്ടിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് കൊടുത്തു പട്ടി പറഞ്ഞു പൊന്നെ ദൈവമേ കുറച്ച് കുറച്ച് എൻ്റെ ഇടപാട് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് മതി പത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം കുരങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച് കുരങ്ങനെ മുപ്പത് വയസ്സ് കൊടുത്തു കുരങ്ങൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ വയ്യ വയ്യ ഇരുപത് വയസ്സ് മതി പത്ത് ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ ക്ഷേത്രിച്ചു അപ്പം അതുവരെയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ സറണ്ടർ ചെയ്തല്ലോ പശു നാൽപ്പത് സറണ്ടർ ചെയ്തു പട്ടി പത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്തു കുരങ്ങൻ പത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്തു അപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് ഇരുപത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു മനുഷ്യന് ഇരുപത് വയസ്സ് കൊടുത്തു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഹാ അതൊന്നും പറ്റിയല്ല എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സൊന്നും പോരാ ദൈവം പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നിനക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ച മൂന്ന് മൃഗങ്ങളും ഇരുപത് കൂടുതൽ സറണ്ടർ ചെയ്തു പശു നാൽപ്പത് സറണ്ടർ ചെയ്തു പട്ടി പത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്തു കുരങ്ങൻ പത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുപത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ നിനക്ക് ഇരുപത് മതിയെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഓ സറണ്ടർ ചെയ്ത് അത്ര ഉണ്ടോ അതെനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ശരി സറണ്ടർ ചെയ്തില്ല നീ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ആടിപൊളി ജീവിതമാണ് പ്രേമം ഓട്ടം ചാട്ടം എല്ലാം ഇരുപത് വയസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പശുവിൻ്റെ നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് വഴിയെ പോകുന്ന എല്ലാവരും കറക്കും നമ്മളെ അളിയന്മാരും കറക്കും അനിയന്മാരും കറക്കും വീട്ടി ചിലവ് ഭാര്യയുടെ ചിലവ് മക്കളുടെ ചിലവ് പശുവിനെ കറന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശമ്പളം മുഴുവൻ വീടിനും നാടിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിക്കും അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പട്ടിയുടെ ആയുസം കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് കുരയാണ് ആരെ കണ്ടാലും കൊര മരുമോളെ കണ്ട കുരയോട് കുറയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുര മരുമോളോടാണ് പട്ടിയുടെ കുരയാണ് കുര 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 എന്ന് കുറയ്ക്കും എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ കുരങ്ങൻ്റെ ആയുസ് വരും ആരെ കണ്ടാലും കുരങ്ങ് കാണിക്കുന്നുള്ള ഓരോ ഗോഷ്ടി കാണിക്കും വയസ്സ് കാലം അങ്ങനെ ഒരു എൺപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ സിദ്ധിയാവുന്നതാണ് കഥ സായിപ്പിൻ്റെ കഥ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ കഥയും സായിപ്പിൻ്റെ കഥയും പറഞ്ഞ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടുതൽ കമ്പാരിസൺ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ വാർദ്ധിക്യ കാലം സന്തോഷമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതിലൊന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ള നൂറ് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ആയുകൾ ജീവിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മലനിരകൾ തുർക്കിയിലെ മലനിരകൾ ജപ്പാനിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഹൊക്കൈഡു ദ്വീപ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നൂറ് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ആളിരിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം പോയി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിച്ചു എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി സെലീനിയം എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദീർഘായുസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സെലീനിയം കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ ക്യാൻസറോ ഏതൊക്കെ രോഗമൊന്നും ചത്തു സെലീനിയം ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് വരെ ആരോഗ്യത്തിലൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീർഘായുസ്സുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മണ്ണിൽ സെലീനിയം ഉണ്ട് അവിടെ ആഹാരത്തിൽ സെലീനിയം ഉണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിൽ മണ്ണിനകത്ത് സെലീനിയം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യം കഴിഞ്ഞ് ആരോഗ്യത്തിലൂടെ
ലിനസ് പോളിങ് എന്ന മനുഷ്യന് നോവൽ സമ്മാനം കിട്ടി തീയറി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമായും കഴിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വയസ്സ് കാലത്ത് കഴിക്കേണ്ട ചില അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളാണ് പിന്നെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരം ന്യൂറോൺസ് വെച്ച് ചത്തോണ്ടിരിക്കും അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അയ്യായിരം ഒക്കെ പെർ ഡേ ചത്തോണ്ടിരിക്കും തലച്ചോറിൽ അറുപതിനായിരം ലക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം മൂവായിരം ചത്തോന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൽ ഡെത്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് തടയാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വായിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം വായന അറിവ് നേടാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കണം അപ്പോൾ തലച്ചോറ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിൻ ഡീ ഡീ ജനറേഷൻ താഴോട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ പിന്നെ ഓർമ്മ ശക്തിയെ ബാധിക്കും ഓർമ്മ ശക്തിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഹിമാലയ സാനുക്കളൽ സന്യാസിമാർ ബ്രഹ്മി എന്നൊരു ചെടിയുടെ ഇലയും വേരും കഴിക്കുമായിരുന്നു ഏകാഗ്രത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മി മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ആയുർവേദ കടയിൽ ചെന്നാൽ ബ്രഹ്മി കിട്ടും അത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തലച്ചോറിന് ഓർമ്മ ശക്തി പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അറസ്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ കാര്യ കാരണവശം ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചിലരുടെ പോകും അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വിദ്യയുടെ ദേവതയായ സരസ്വതിയുടെ പേരിൽ ഒരു അരിഷ്ടമുണ്ട് സാരസ്വതാരിഷ്ടം ഈ സാരസ്വതാരിഷ്ടം ഒരാരെ ഔൺസ് രാവിലെ കഴിച്ചാൽ തലച്ചോറ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് മെമ്മറി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും മെമ്മറി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇനിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അൽസീമിയേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ തുടങ്ങി രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും വരാൻ പാടുള്ള രോഗമാണ് ഈ അൽസീമിയേഴ്സ് ഓ ഭയങ്കര ഹോർബിൾ എൻ്റെ ഫാദറിലൊക്കെ അൽസീമിയേഴ്സ് ആയി പോയി ഭയങ്കര ഹോർബിളാണ് സ്വന്തം മോളെ കണ്ടിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആരാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും ഈ അൽസീമിയേഴ്സോ ഡിമെൻഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വളരുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയുണ്ട് ജിങ്കോ ബിലോബ അതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കും വേരിനും ഈ അൽസീമേഴ്സിനെ ഡിമെൻഷ്യായ തടയാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിനകത്ത് ഒരു ഗുളിക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജിങ്കോ ബിലോബ ഇത് കഴിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കെങ്കിലും അൽസീമേഴ്സിന് ഡിമെൻഷ്യായും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വന്നാലും പഠിക്കണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അവർ ഒഫീഷ്യലി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഓരോ ജിങ്കോ ബിലോബ കഴിച്ചിട്ട് ആറാം ദിവസം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തോടെ ഉറക്കം ഒരു പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഉറങ്ങി പോകുക അറിയാതെ ഉറങ്ങി പോകാം ഞാൻ അവർ എഴുതി അയച്ച് ഈ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇനി പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അൽസീമേഴ്സോ ഡിമെൻഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ജിങ്കോ ബിലോബ പന്ത്രണ്ട് രൂപയുടെ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചിരിക്കുന്നു വാർദ്ധക്യ കാലം ദുഃഖം ഉണ്ടാകാതെ പോകാൻ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഓരോറ്റ മനുഷ്യന് കൊടുത്തേക്കരുത് സ്വന്തം കൈ സ്വന്തം തലക്കടയിലിരിക്കണം ആരെങ്കിലും സ്വത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവർ മിക്കവാറും വാർദ്ധക്യ ഹോംസിൽ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓൾഡേജ് ഹോമിൻ്റെ കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പറാണ് ഓരോ ഓൾഡേജ് ഹോമിൽ ചെന്ന് എങ്ങനെ അമ്മച്ചി ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരായ സ്ത്രീകൾ അടിയൻ സെക്രട്ടറി ആങ്കിൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓൾഡേജ് ഹോമിൽ നിന്ന് കിടക്കാണ് അവരുടെ സ്വത്തെല്ലാം അടിച്ചോണ്ടങ്ങ് പോയി മക്കളെ മരുമക്കളോട് അടിച്ചോണ്ട് പോയി ആർക്കും വേണ്ട ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും സ്വന്തം കൈ സ്വന്തം തലക്കിടയിരിക്കണം എൺപത് വയസ്സാണ് ഭാരതീയ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയിരം പൂർണ്ണ ഇന്ദ്രന്മാരെ കണ്ടാൽ കൊള്ളാം എൺപത്തിനാല് വയസ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ എൺപത് വയസ്സിനെ അശീതി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആശകൾ നശിക്കേണ്ട കാലം പിന്നെ ആരിൽ നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കുള്ളത് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വക ഒഴിച്ച് ബാക്കി കൊടുക്കാവും അധികം വന്നതേ കൊടുക്കാവും എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അനിയന് അശീതിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ അശീതി പ്രകാരം ഇനി ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത് കയ്യിലുള്ളത് പതുക്കെ പതുക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന്
തിരിച്ച് ദേവനോട് പറയുന്നത് ദേവാ ദേവി ഞാൻ പോവാ ഇനി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാമെന്നോ ഇവിടെ ഒന്ന് തൊഴാമെന്നോ യാതൊരു ഉറപ്പും എനിക്കില്ല പക്ഷെ അവസരം കിട്ടി ഞാൻ വരും പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യം ദേവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് തന്നേ പറ്റും ഒന്ന് അനായാസേന മരണം ആയാസമില്ലാതെ മരിക്കണം പോകുന്ന വഴിക്ക് ബസ്സിനടിയിൽ കയറി നാല് കഷ്ടമായി പടച്ച പടച്ച ചാവരുത് ക്യാൻസർ വന്ന് കട്ടിൽ കിടന്ന് അയ്യോ 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 എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ചാവരുത് ഐ സി യു യൂണിറ്റിനകത്ത് കയറി ആ കുഴലിലും അവൻ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ആന ആമത്തിലിടുന്ന പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ പോ അത് കിടക്കാൻ ഇടവരരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അനായാസേന മരണം അയാസമില്ലാതെ മരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വേദോസത്തിൽ പറയുന്നു നീതിമാൻ ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ട് രാവിലെ ചത്ത് കിടന്നാൽ അതാണ് ഭാഗ്യം വരണമെന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്ന ആയാസമില്ലാതെ മരിച്ചാൽ മതി ചത്ത് ചാവും മരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല രണ്ട് നയാ ദൈനിയന ജീവിതം മരണം വരെ ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം നടക്കാൻ വയ്യ രണ്ട് കൈ രണ്ട് പേരുടെ തോളെ വെച്ചേ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചോറ് വാരി തിന്നാൻ വയ്യ മക്കളെ കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ചോറ് കിട്ടി വായ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിന്നണം പിന്നെ മക്കളെയോ മരുമക്കളെയോ ധനപരമായി ആശ്രയ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പുറം ഗതികേട് വേറൊന്നും ഭൂമിയിലില്ല അതുകൊണ്ട് നയാ ദൈനിയന ജീവിതം പരാശ്രയമില്ലാതെ മരണം വരെ ജീവിക്കണം മൂന്നാമത് മരണാനന്തരം തവദർശനം ഞാൻ അടുത്ത തവണ ക്ഷേത്ര ദേവനിൽ നിന്ന് മരിച്ചാൽ ദേവാ എനിക്കങ്ങനെ കാണണം ഹിന്ദുമത വിശ്വാസ പ്രകാരം മോക്ഷം കിട്ടിയാലാണ് മരിച്ചാൽ ഉടനെ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയി മറ്റേ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ദേവാ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ യേശുവെ എന്ന് വിളിക്കും യേശുവേ അനായാസേന മരണം നയാ ദൈനിയേന ജീവിതം പ്രാർത്ഥിക്കും ഹിന്ദുക്കളെ ആ പ്രാർത്ഥന എന്നെ മനസ്സിൽ സ്പർശ ചെന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ആത്യന്തികമായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് സന്തോഷവരെ പോകണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മക്കളെ ഐ എ എസ് ആർ നാക്കാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയെ പറഞ്ഞോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് തന്നോന്ന് പറഞ്ഞോ എന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഷെയർ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ ഈ ജീവി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനയിൽ കുടുംബത്തിന് അംഗമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റി മറ്റു പലർക്കും അപ്രധാനമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വളർന്ന് ജീവിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു നല്ല സമ്പത്തോടുകൂടി മാനമായി ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അനുഗ്രഹം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം ആയാസമില്ലാതെ നിലവിളിക്കാതെ ശാന്തമായി അങ്ങ് മരിക്കണം രണ്ട് മറ്റാരെയും ശാരീരികവും മനസ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാതെ മരണം വരെ ജീവിക്കണം മരിച്ചാൽ നേരെ മോക്ഷം ഭഗവാനെ പോയി കാണണം ഇത് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയാൽ ജീവിതം സമ്പുഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഈശ്വരൻ നന്നല്ല അനുഗ്രഹം നന്ദി പറയുക മഹത്തായ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനും കല്യാണം കഴിച്ച് വരാനും കിട്ടിയ ഭാഗ്യത്തിന് നന്ദി പറയുക സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ ഒരു നാടിനെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിന് നന്ദി പറയുക പക്ഷേ ലാസ്റ്റിൽ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഭഗവാനെ തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് മൂന്നെണ്ണങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ ജീവിതം സമ്പൂർണമായി അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതവും അനന്തര തലമുറകൾ ലോകപ്രസിദ്ധരായി തീരാൻ ഈശ്വൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിട പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് കാര്യം ഈശ്വരൻ തരട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇളയ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം